Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute einen Fashion Haul für euch und zwar nicht nur irgendeinen Fashion Haul, denn ich habe zum allerersten Mal bei Free People bestellt. Und Free People, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber es ist eine sehr teure Marke aus Amerika. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, herzlich willkommen. Falls ihr euch auch für Fashion, Beauty und Lifestyle interessiert, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los mit dem Video. Let's go! Leute, ich haus direkt raus, was ich bei Free People bestellt habe. Weil, oh mein Gott, ich finde es einfach nur so wunderschön. Als erstes habe ich mir diese Bluse hier bestellt. Sie sieht jetzt mega, mega groß aus. Sie hat hier oben eine Schnürung, hier unten nochmal extra so, wie sagt man das? Einzelne Bahnen angenäht. I don't know. Das hört sich gerade weird an, deswegen lasse ich es einfach. Seht es euch an, dann wisst ihr, wie es aussieht. Die Bluse hat Ballonärmel, die mega groß sind, also extrem, extrem groß. Ich hätte mir diese Bluse, glaube ich, in XS kaufen sollen. XS wäre die kleinste Größe gewesen. Es war mein erster Einkauf bei denen, deswegen... Ich hatte keine Ahnung, wie die Teile ausfallen werden, wie groß sie sind, wie klein sie sind. I don't know. Ich habe auch direkt bei Free People auf der Online-Seite bestellt. Ich weiß, ASOS vertreibt auch so ein paar Teile von Free People, aber nicht diese mega wunderschönen Boho-Teile. Diese Boho-Fashion findet man bei Free People nur direkt bei Free People und nicht bei ASOS oder sonst wo. Zumindest habe ich bei ASOS und sowas nirgendwo etwas gesehen. Und da bindet sich mein Hund, der hat auch nirgendwo etwas gesehen. Man muss immer direkt von Free People bestellen. Das findet er auch unfair. Dankeschön, Tobi, dass du meiner Meinung bist. Aber wow, ich liebe dieses Teil einfach nur. Dieses Teil habe ich auch im Sale gekauft. Haltet euch fest, dieses Teil hätte mich 108 Dollar gekostet. Ich weiß jetzt nicht mal den reduzierten Dollarpreis so ganz exakt. Ich glaube, es war irgendwas mit 40, 44 Dollar reduziert. Also sehr weit reduziert. Deswegen ein mega Schnäppchen von Free People. Wow. Das hier und das Kleid, was ich mir gekauft habe, was ihr gleich seht, ist auch aus Baumwolle. Also super für Sommer, Frühling, wenn es warm ist. Die Bluse könnte ich mir auch im Herbst noch vorstellen, wenn es wärmere Tage sind. Und ich liebe das einfach nur. Und wisst ihr, was ich an der Marke auch feiere? Es ist zwar so ein winziges kleines Detail, aber wenn ihr das jetzt hier seht, dieses Schild hier hinten, das Label der Marke. Es ist aus Stoff, es ist aus Baumwolle, genau wie der Rest von diesem Teil hier. Und deswegen kratzt es nicht. Es ist kein widerwärtiges Plastik, Papier, was auch immer die anderen Marken da reinmachen. Es kratzt einfach nicht. Man fühlt es nicht. Es ist ein Traum. Es ist das so ein winziges Detail. Aber ich feiere das einfach nur. Das Einzige, was ein Nachteil an dieser Bluse noch gleich an dem Kleid sein wird, beziehungsweise sie nicht schon erfahren musste, denn ich habe beide schon getragen, man muss es bügeln. Yeah. Und die Bluse ist halt sehr viel Stoff, gerade an den Ärmeln. Dauert ein bisschen, bis das gebügelt ist. Und jetzt komme ich zu dem Kleid. Das war meine zweite Bestellung bei Free People. Weil kurz nachdem ich die Bluse gekauft habe, haben die einfach dieses Kleid gelauncht und oh mein Gott, ich war sofort in love. Dieses Kleid ist ein Traum, der für mich wahr geworden ist, mehr oder weniger. Es ist dieses Teil hier. Ich habe damit auch schon Fotos auf Instagram gepostet. Also falls ihr mir da noch nicht folgt, mein Name ist dort Moonrose890. Da seht ihr häufig Dinge, die erst später in meinen YouTube-Videos kommen. Manchmal ist es auch andersrum, you know. Je nachdem, wie es gerade passt. Aber dieses Kleid, das ist so wunderschön. Dieser rostbraun Orangeton, mega schön. Es gab es auch noch in weiß und in schwarz. Ich war auch am überlegen, ob ich es mir weiß hole. Aber jetzt mittlerweile ist nur noch das Schwarze da. Ich weiß jetzt, weil ich öfter bei Free People geguckt habe, dass die Kleider, die rausgegangen sind vor einem Monat oder sowas, irgendwann mal wieder relaunchen. Also, dass sie die wieder neu produzieren, was ich auch cool finde. Ich hoffe, die machen das mit diesem Kleid, dann hole ich mir das, glaube ich, auch noch in weiß. wo ich gelesen habe, dass weiß durchsichtig ist, weil es ist halt auch wieder Baumwolle. Es ist halt eine Lage Stoff und weiß Baumwolle ist immer durchsichtig. Aber 
hier habe ich es auch schon gemacht. Ich habe Wattierungen eingenäht, weil mir das lieber war. So kann ich das Kleid wenigstens ohne BH tragen. Und es ist auch dazu gedacht, dass es off shoulder getragen wird. Man kann die Ärmel auch hoch machen. Also je nachdem, wie man möchte. Und was ich mega an diesem Kleid finde, ist, es mir nicht zu lang. Ich weiß, dass einige unter dem Kleid gemeckert haben, die halt so eine Review geschrieben haben, dass es ihnen nicht lang genug gewesen wäre. Das waren alles Leute, die dann größer waren als ich. Das ist so mega schön. Es hat hier vorne auch noch so Holzknöpfe. Und was ich richtig cool finde, das habe ich auf den Fotos eigentlich gar nicht gesehen. Es hat halt hier solche Glöckchen dran. Ich finde das einfach nur mega cute. Ich weiß, manche könnte das vielleicht nerven, aber ich finde es einfach nur cute. Es ist wunderschön. Ich hatte früher in der Schule auch an meine Schuhe Glöckchen dran gemacht, weil ich es einfach cool fand. Und jetzt habe ich ein Kleid, wo Glöckchen dran sind. Unten der Rockteil ist auch mega viel Stoff. Also an den Seiten ist es extra nochmal so Stoff quasi dran genäht. Und was noch viel cooler an diesem Kleid ist, also dieses Kleid ist einfach ein Traum. Ich glaube, ihr merkt es schon. Es hat versteckte Taschen. Man sieht das gar nicht. Sie sind schön versteckt, aber sie sind da. Und sie sind groß genug für mein Handy zum Beispiel. Was ich auch mega feiere. Es sind einfach große versteckte Taschen. What? Dieses Kleid ist einfach nur mein Traum. Und es hat genauso viel gekostet, wie die Bluse mich im Originalpreis gekostet hätte. 108 Dollar. Ich habe die Sachen halt wirklich direkt von Amerika bestellt. Die Sachen kommen mit einem DHL Express an, auch wenn ich keinen Expressversand bezahlt habe. Also sie kommen halt nicht mit dem normalen DHL Boten. Das hat immer ein anderer DHL Bote gebracht und ich glaube halt, das war ein DHL Express, weil das war beides mal ein Privatwagen. I don't know, ob es DHL Express war oder nicht. Auf jeden Fall steht der Zollbetrag auf dem Paket drauf. Also es wird an eure Haustür geliefert und ihr müsst dann dem DHL-Boten das Geld bezahlen, was eigentlich fällig gewesen wäre. Das finde ich gut, weil so muss ich beide Male nicht zum Zoll fahren. Weil das ist extrem nervig, wenn man extra zum Zoll hinfahren muss. Ja, so ist es dann doch besser, auch wenn man den Zoll halt bezahlen muss, aber... Es ist besser, wenn die das direkt vor die Haus zu bringen und man es dann bezahlen kann. Aber dieses Kleid ist absolute Liebe. Ich werde es niemals weggeben. Ich werde es tragen bis zu meinem Tod. Und wenn ich es nicht so schön gefunden hätte, hätte ich auch nicht so viel Geld dafür ausgegeben. Weil ich war wirklich lange am überlegen, welche Farbe holst du dir? Dieses Rostbraune, dieses Weiße. Ich habe wirklich eine Woche lang überlegt. Und dann habe ich gesagt... Nee, weil weiß durchsichtig ist, nimmst du jetzt diese Farbe hier. Und ich feiere es einfach nur. Schade, dass es jetzt erst Ende des Sommers angekommen ist. Aber im nächsten Frühling, Sommer, ich werde dieses Kleid nonstop durchtragen. Wow, ich glaube, ich habe selten so lange über ein Kleidungsstück geredet. Aber es gab einfach so viel zu diesem Kleid zu erzählen. Aber das war es jetzt auch mit Free People. Jetzt habe ich noch ein paar Sachen von Zara und die werde ich euch jetzt natürlich auch noch zeigen. Zum einen ist das dieser rosane Pullover. Er hat halt so ein Highneck, was ich mega schön finde. Gerade so letzten Winter habe ich das sehr häufig gesehen, diese Turtleneck Highneck Pullover. Ich fand die so mega schön, aber ich habe nirgendwo irgendwie Farben gefunden, Styles gefunden, die mir gefallen haben. Was ich jetzt sagen muss, dieser Pullover ist richtig, richtig dünn. Also ich kann hier jetzt quasi durchgucken. Das finde ich nicht ganz so schön an diesem Pullover. Ich glaube, der hat 15 Euro gekostet oder 16 Euro. Ähm, er ist super weich, was ich schön finde. Und er ist halt auch lockerer geschnitten. Also der liegt nicht so eng an. Nur halt oben am Hals, das liegt relativ eng an. Aber ansonsten, die Ärmel sind locker und der Rest ist auch so mehr boxy geschnitten. Hier unten der Saum ist auch nochmal geteilt, was auch ein schönes Detail ist. Ich fand den rosa Ton halt so mega schön. Ich wünschte den anderen Pullover, den ich euch jetzt zeige, den hätte es auch in diesem rosa Ton hier gegeben. Aber ja, den gab es leider nicht in diesem rosa Ton. Und zwar ist es auch wieder so ein super schönes Basic. Hat auch wieder ein Highneck, allerdings ein bisschen länger. Man kann es dann noch umklappen oder ein bisschen so geraffelt lassen. Je nachdem, was man präferiert. Der hier ist super weich. Und was ich krass finde, ich habe die halt anprobiert. Da hatte ich einen schwarzen BH an. Und man hat hier nichts durchgesehen. Ich habe mir denselben Pullover nämlich auch noch in Creme Weiß gekauft. Und da hat man den schwarzen BH auch nicht durchgesehen. 
Creme weiß und man sieht den schwarzen BH nicht durch. What? Was ich hier drin mega schön finde, hier unten die Ärmel, die gehen halt relativ lang. Sie gehen hier bei mir auf jeden Fall drüber, was ich feiere. Ich liebe es einfach nur, wenn Ärmel über meine Handfläche drüber gehen. Und dann sind hier halt noch... Äh, Mann, ich kann nicht mehr reden. Ah. Und dann sind hier halt auch noch so rosé-goldene Knöpfe, die wunderschön sind. Rosé-goldene zusammen mit dem braunen hier. Wow. Diesen Pullover gab es auch noch in so einer Farbe. Ich glaube, auf der Internetseite stand irgendwas mit rosa. Das sah aber mehr fliedermäßig aus und Flieder wollte ich mir jetzt nicht holen. Und diese beiden Pullover haben jeweils 20 Euro gekostet, also 19,95 oder irgendwie sowas. Das ist halt wirklich ein super schlichtes Basic, was man mit so vielem kombinieren kann. Gerade diese Pullover, ich habe jetzt schon vier, fünf Kombinationsmöglichkeiten im Kopf, die ich auf jeden Fall diesen Herbst und Winter tragen werde. Aber wenn das Video rauskommt, was vermutlich erst nach Spooktober sein wird, dass diese Pullover auch noch erhältlich sind. Also ich werde euch auf jeden Fall alles in die Infobox verlinken, wenn es noch da ist. Ja, yeah. aber <lacht> es ist jetzt halt mitten im Spooktober angekommen und der Spooktober ist auf meinem Kanal nur Spooktober. Deswegen kommt diese Haul erst nach Spooktober. Ja, aber das war's auch mit diesem Haul. Es war ein kleiner Haul, dafür von Free People ein sehr teurer Haul. Aber ich habe mich einfach in diese beiden Teile so dermaßen verliebt. Also wenn ihr den Boho-Style auch so liebt wie ich, schaut bei Free People vorbei. Die haben einfach nur so wunderschöne Kleider. Also es ist unglaublich. Aber wie gesagt, das war's mit diesem Haul. Es war ein kleiner Haul. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, mich vielleicht auch abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Video.